El tener en el aire el programa de Un Mundo Nos Vigila, gentiles amigos, pues yo sé que es una responsabilidad grave, porque es la temática, lo que se va a, a tratar, lo que se va a tocar en el programa Un Mundo Nos Vigila, sobre todo la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés porque o ya vio un objeto no identificado y está desesperado, esta persona puede estar desesperada porque el tema... Es la voz de Pedro Ferriz Santa Cruz, quien falleció ayer en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, a los 92 años de edad. Un personaje, un personaje en los medios de comunicación de nuestro país durante muchísimo tiempo. Fue conductor de algunos de los programas más vistos de la televisión mexicana. Tenemos en la línea telefónica a Jacobo Sabludovsky, quien pues fue su amigo, su compañero de trabajo durante mucho tiempo. Jacobo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Gracias, Sergio. Buenos días, buenos días, Lupita. Buenos días, ¿qué tal? Jacobo? ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus recuerdos de, de don Pedro Ferriz? Pues son, eh, son muy numerosos, muy intensos, muy gratos. Durante casi, durante casi 70 años fuimos amigos desde... Pues allá por 1945, en que yo saqué mi licencia de locutor, fui a pedir trabajo y, y conocí Entonces, a Pedro. sí tienes licencia de locutor, Jacobo, eso me da, me, me quita un peso de encima. <risa> Vas a ver, Sergio. <risa> bueno. Sí, a pesar de lo que parece, sí me dieron licencia de locutor y es derecha. Sí, o sea, todavía entonces había exámenes, había evaluaciones, ¿no?, para obtener la licencia de locutor, ahora ya no. Ahora ya no, ahora cualquiera, Sergio. Yo sé. <risa> yo hasta que sí ya... Oye, yo también tengo licencia y yo también presenté el examen, ¿eh? <risa> También hace muchos años. Pero cuéntanos, ¿conociste desde 1945 a don Pedro? Sí, 45, 46, o sea, hace unos 68 años. Él era locutor en la XLA, que era la estación de la música clásica, estación de, de buena música se llamaba. Y ahí nos conocimos y luego nos unimos mucho porque... Eh, bajo las órdenes de Alonso Sordo Noriega, que fue un gran periodista radiofónico, eh, empezamos a preparar la inauguración de la radiodifusora XX. Y la inauguramos en 1947. Ferriz ya en esa estación fue locutor de planta. Y yo era subdirector de los noticieros en 1947. Y ahí empezó una gran amistad. Sarita y yo conocimos a Nina, su esposa, muy simpática. Vivían los Ferris en la calle de Moras, en la colonia del Valle. Eh, por aquella época nació Pedrito. Y luego se cambiaron al Pedregal de San Ángel. Y, y Pedro y yo viajamos mucho. Y, pues eh, nos consultábamos cosas y nos comunicábamos eh, las alegrías y tristezas y preocupaciones como como suele pasar con los amigos uh -huh. y eso fue a lo largo de muchos años inauguramos la XX en 47 todavía existe es parte de de Televisa Radio y luego inauguramos en 1950 la televisión con el canal 4 XHTV canal 4 Pedro Ferriz fue ahí también locutor de planta desde el, desde el primer día. Y yo escribía los noticieros de que pasaba al aire Guillermo Vela. De modo que durante mucho tiempo fuimos compañeros. Luego hicimos un noticiero juntos, un noticiero diario en, en Televisa. Nos saludábamos al empezar, buenas noches Pedro, buenas noches Jacobo. Esa es una prueba, ¿eh? esa es una prueba muy fuerte de amistad, te lo digo porque Guadalupe y yo llevamos ya ocho años trabajando juntos, y aquí estamos. Es muy aguantadora. Es muy aguantadora. <risa> Oye Jacobo, y, y bueno, después viene este programa, eh, pues muy recordado todavía por muchos, el de los 64 mil pesos, ¿no? Y también sí. eh, que era maravilloso. Hasta la fecha Hasta la gente la fecha... sigue diciendo, esa la es la por... pregunta sí, de los 64 mil Sí, en eso Pedro Ferriz fue un elemento básico. Él era el eje, él era el que hacía las preguntas, eh, creó una, una imagen de una gran credibilidad, tenía una magnífica voz, pero además tenía inteligencia, no basta la voz. 
era inteligente, era un buen lector, atento a todos los problemas nacionales e internacionales, era, era muy simpático, y era un buen hombre, era buena gente. Sí, yo lo conocí ya muchos años después, pero ya ves que vivía allá en Acapulco, en el Mayan, y yo lo, lo, lo veía con frecuencia ahí, nos sentábamos a platicar, eh, un hombre interesante. Oye, ¿nunca te convenció de la existencia de los ovnis? No, nunca. Cada quien tenía sus puntos de vista. <risa> sí, no, yo no, 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 no compartía esa convicción de Pedro, pero... Entre amigos eh, no hay que coincidir en todo, lo que hay que hacer es respetarse en las diferencias. Por supuesto. Pero un mundo nos vigila, ¿no? ¿Un mundo nos vigila? <risa> <risa> Oye, pues, por, no sé si un mundo, pero por lo que se está sabiendo... Algunos espías gringos, sí, ¿verdad? <risa> Oye, dice, dice, tenía razón, tenía ten, razón. Tenía razón, ¿verdad? No eran extraterrestres, pero sí venían de fuera. Sí. En la, ¿Tienes algún caso en especial, alguna anécdota en alguna gira, en alguna cobertura, en que tengas algún recuerdo en particular de, de, de Pedro Ferriz? Como yo me acuerdo aqu, aquel día en que nos estábamos eh, verdaderamente congelando tú y yo allá en Davos, no sé si te acuerdas tú, pero dices, sí, lo no. tengo tan grabado de cómo cómo nos traían de aquí para allá, pero andábamos pero realmente congelados en Davos. ¿Qué, ¿Qué anécdotas nos puedes contar de Pedro en alguna cobertura, algún tipo de programa en que hayan estado juntos? Pues, eh, hay tantas cosas, no tengo ahorita eh, una anécdota aquí a la mano, pero en Bali, fíjate que en la isla de Bali, que es una maravilla, eh, porque la religión de, esa, de los habitantes de esa isla que pertenece a Indonesia, es que hay un templo en cada casa, o, o mm. dicho de otra manera, en cada casa se construye un templo a su religión. Entonces es una cosa de una mística medio rara, y hacía un calor bárbaro y no había eh, aire acondicionado en el hotel, donde ni era hotel, eran como chocitas. Y como a las 4 de la mañana yo estaba yo, estaba yo en mi cuarto. Y íbamos en la comitiva de... Ah, pues del presidente López Mateos que llegó hasta Indonesia. Uh -huh. A Jakarta. De, de lo... Go gobernaba su carno. De, de López Paseos, como le llamaban. Hizo ocho viajes internacionales, pero le llamaban ocho, este López Paseos. Así le decían enemigos. Sí, así es. Lo que pasa es que ahora creo que son ocho viajes al mes, pero bueno, es otra cosa. <risa> Yo creo que es uno solo con ocho intervalos. <risa> <risa> bueno, pero cuéntanos, andaban por ahí en Bali. Sí, como a las cuatro de la mañana, en medio de una absoluta oscuridad y con esos, eh, esas esculturas de dioses medio así como... Eh, raros, ¿no? Como monstruos, como dragones. Y salimos, bueno, salí y choqué con un tipo y era Pedro. <ríe> eh, fue un susto tremendo porque, pues, eh, él, él salió a lo mismo, pues estábamos sudando. Y... Eh, luego en Varsovia, recuerdo, eh, llegamos un, en 1963, abril de 1963 a Varsovia con, con el presidente López Mateos. Y entonces hicimos una guardia en el monumento al gueto de Varsovia porque el gueto cumplía 20 años de levantamiento del gueto. En ese día, precisamente de abril de 63, cumplía 20 años. Y, en, y mientras se, se preparaba la ceremonia, caminamos un poco y, y bajo la nieve, hacía mucho frío, todavía no terminaba el invierno, encontré un... había unos escombros del gueto de Varsovia, lo último que quedaba del gueto, y un alambre de púas, entonces eh, me ayudó a sacarlo de la nieve, Pedro, y lo traje a México. Bueno, esa es la, la anécdota termina en que le di el, el alambre a mi amigo José Luis Cuevas para que hiciera un cuadro, y lo hizo, un collage en donde está el alambre, eh, físicamente el alambre que traje uh -huh. lo colocó dentro del cuadro, se llama Yo no olvido, y hace como un año lo doné al Museo Memoria y Tolerancia. Allá en Avenida Juárez. Lo... En la Avenida Juárez, ah, aquí pues, en la Ciudad de México. Y yo hubiera querido que Pedro 
me acompañara en, en la ceremonia de donación que se hizo, uh -huh. pero no podía salir de Acapulco, no podía venir a México fácilmente. Sí, no, me decía que, que no podía respirar ya este con, con, la, con el aire de la Ciudad de México, sí. Pues, pero así fue. Pero hay muchísimas anécdotas. Jacobo, yo... déjame, déjame ponerte un fragmento que nos encontró aquí nuestro equipo de producción para que escuches una transmisión de Pedro Ferriz cuando estaba ya en Imevisión, pero escúchalo un momento. A ver. Ocurrió a las 7.19, 7 siete de la mañana con 19 minutos. El epicentro se localiza en las coordenadas 16.5 grados de latitud norte y 103 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Fue sentido, dice el sismológico, en la Universidad Autónoma de México y se sintió en el octavo grado en las costas de Guerrero y Michoacán y de octavo grado en esta ciudad de México. De hecho, era este mismo estudio donde nos... Bueno, pues eso es la forma en que anunciaba Pedro Ferriz en la mañana del 19 de septiembre de 1985, pues un sismo del que todos fuimos protagonistas y en el que tú tuviste, de hecho, un papel uh, muy relevante. Digo, no hay duda de, de la, la importancia que tuvo tu transmisión de, de, ese, de ese día. ¿Tuviste alguna vez oportunidad de conversar con él sobre el tema del sismo? No. No, porque entonces ya trabajábamos en distintos lugares y nos veíamos poco. Y cuando nos veíamos, pues era una gran fiesta y abrazos y claro. recuerdos. Pero sobre ese asunto en especial, no, no recuerdo haber tenido una conversación con él. Bueno, pues fue un día importante para la ciudad, para el país, un día importante para todos los, uh, los informadores, un día importante también para ti, Jacobo, y yo te agradezco. Sí el que siempre nos tomes la llamada y siempre pues nos compartas alguno de tus comentarios. Siempre lo hago con un gran afecto y con un gran respeto por Lupita y por ti, Sergio. Bueno, ya vi que empieza siempre con Lupita primero, eso me parece, <risa> me parece maravilloso. Muchas gracias, Jacobo, como siempre. Un beso, Lupita, para ti sola, ¿eh? Sí, sí gracias. Sí, así, sí porque así... ya, ves, ya ves cómo es Sergio, es, sí. es, es celoso, celoso. <risa> Bueno, Jacobo, un abrazo, de verdad, con gracias. todo con todo nuestro afecto, con todo nuestro respeto, con todo nuestro, con toda nuestra admiración. Y con todo mi cariño, gracias. Gracias, Sergio. igualmente, Jacobo, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, Ayer pues, vi a Jacobo, que hagas ajo como siempre, Sergio, ¿Ah, sí? poder eh, saludarlo, escucharlo. ¿Aquí en los pasillos? Aquí, justamente, en, en Radio Centro, y bueno, además es un hombre que yo admiro mucho, culto, ayer me... Te quiere, yo me, me consta que te quiere. Es un hombre al que yo también quiero y admiro, Sergio, y es un hombre muy culto, siempre que, que lo encuentro siempre me habla de algún libro o de algún poema como el día de ayer, así que muchas gracias, Jacobo. 